Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं determination of direction, angle and the time of firing. So इस वाले टॉपिक में आज हम firing से जो भी आपकी direction रहती है, angle रहती है, time रहता है, तो वो किसी भी firing का किसी भी bullet का हम कैसे find out करते हैं, वो हम कैसे determine करते हैं, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे, ये तीनों के बारे में इस particular topic में आज हम पूरा detail में discussion करने वाले हैं। ठीक है तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को जो कि है डिटरमिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंगल एंड टाइम ऑफ फायरिंग तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें डिटरमिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड एंगल ऑफ फायरिंग सो जो आपका डिटरमिनेशन रहता है एंगल का एंड डायरेक्शन का तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूजफुल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन इन फायर एंड ऑफेंसेस सो जितने भी आपके फायर आर्म ऑफेंसेज होते हैं उसमें जो आपका रिकंस्ट्रक्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो वापस से आप पूरे क्राइम सीन को एक मॉक क्राइम सीन बनाते हैं एंड पूरा जितना भी आपके आपको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पर आप एक पूरा मॉक क्राइम सीन बनाते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि प्रॉपरली वहाँ पर क्या हुआ होगा ठीक है तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया मिलता है तो इसलिए जितने भी फायर आर्म के ऑफेंसेज होते हैं तो उसमें रिकन्स्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जो आपका डायरेक्शन रहता है एंड एंगल रहता है फायरिंग का तो वो आपके उसके हेल्प से जो आपका फायर आर्म के ऑफेंसेज रहते हैं तो उस जो आपका डायरेक्शन एंड एंगल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिकंस्ट्रक्ट करने में किसी भी तरह के क्राइम सीन को क्योंकि जब आपको डायरेक्शन पता होगी जब आपको एंगल पता होगा तो आप जो भी आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उस पर्टिकुलर क्राइम सीन का तो आप एग्जैक्टली exactly उसी लोकेशन से उसी डायरेक्शन से उसी एंगल से आप उस मॉक क्राइम सीन में फायरिंग कर पाएंगे तो आपको एक एग्जैक्टली सेम आपको आपको जो भी एविडेंस आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो वो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाता है ठीक है तो एंड अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हो पाएंगी आपको डायरेक्शन क्या था एंगल क्या रहा था तो उस केस में आपका जो भी आप स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर आपका कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए आपका डायरेक्शन एंड एंगल का पता होना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है आपके रिकन्स्ट्रक्ट करने में किसी भी तरह के क्राइम सीन को जो कि फायर आर्म से रिलेटेड होते हैं देन इट कैन बी असरटेंड बाई द शेप एंड नेचर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वुंड तो so, जो आपका डिटरमिनेशन होता है डायरेक्शन का एंड एंगल का इसके लिए आपको एंट्री वोंड एग्जिट वोंड का नेचर क्या है उसका क्या शेप है तो उसका जब आप पूरा क्लोज एनालिसिस करते हैं तो आप ये दोनों के जो भी डायरेक्शन है एंड एंगल है इनको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें सपोज यहाँ पर ये कोई टारगेट है इस पर्टिकुलर टारगेट पर किसी बुलेट ने इस बिल्कुल नाइन्टी डिग्री के एंगल से हिट किया हुआ है तो इस केस में आप देखेंगे जो यहाँ पर जो एंट्री होल दिखेगा मतलब यहाँ से आपका बुलेट ने एंटर किया है तो यहाँ पर आपको एक एंट्री होल दिखेगा जिस आपके यही बुलेट जो है जिस दूसरी जगह से एग्जिट करेगी दैट मीन्स ये पीछे साइड से एग्जिट करेगी तो इस जगह पर आके बैक साइड में यहाँ पर आपको एग्जिट वोट देखने को मिलेगा ठीक है तो इस केस में क्या रहता है जैसे कि अगर आपका बिल्कुल नाइन्टी डिग्री के एंगल पर बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जो बुलेट है वो हिट कर रही है किसी पर्टिकुलर टारगेट को तो उस केस में आपको जो आपका जो एंट्री वंड देखने को मिलता है एंट्री होल आपको देखने को मिलता है वो बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न में इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन अगर यही जो बुलेट है वो किसी एंगल से फायरिंग करी जा रही है सपोज ये कुछ एंगल है ये एंगल है ये एंगल है या इस तरह से आप इस साइड से भी कोई भी एंगल देख सकते हैं या किसी भी तरह का किसी भी एंगल से फायरिंग करी जा रही है तो उस केस में आपको यही जो एंट्री वंड होगा ये कुछ इलांगेटेड इस तरह के पैटर्न में देखने को मिलता है ये जो इलांगेशन होता है ये बहुत सारे तरह के मतलब इसमें डिपेंड करता है ये किस एंगल से फायरिंग करी गई है उस पर ये डिपेंड करता है कि इसका इलांगेशन कितनी डिग्री तक और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा ठीक है तो जितनी एंगल से आपकी फायरिंग करी जा रही होती है उस तरह से आपका जो इलांगेशन रहता है वो बढ़ता चला जाता है तो इस तरह से आप एंगल का डिटरमिनेशन कर सकते हैं कई बार क्या रहता है सपोज यहाँ पर ही एक कोई टारगेट है एंड ये टारगेट आपने बुलेट फायरिंग करी थी आपने फायरिंग करी लेकिन जो आपकी बुलेट थी वो टारगेट को हिट ना कर पाई वो साइड से टच करते हुए चली गई इस तरह से अगर साइड से टच करते हुए चली जाएगी यहाँ से या किसी भी साइड से टच करते हुए साइड से बाईपास हो जाएगी तो उस केस में भी आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो इलांगेटेड पैटर्न ही देखने को मिलता है ठीक है ये जो आपका रहता है कि आप किसे साइड से टच होकर चली गई तो ये मतलब कई बार मिस फायरिंग का केस हो सकता है आपका जो टारगेट था 
जो भी जिसने भी फायरिंग करी तो उसका जो निशाना था वो एग्जैक्ट उतना नहीं था या फिर कई बार रिकॉर्ड ना हो जाता है तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो अलग अलग रहता है तो वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि रिकॉर्चेटिंग क्या होता है रिकॉर्चेट एनालिसिस कैसे करते हैं तो वो सब सारा का सारा हम बाद में बात करेंगे यहाँ पर हम पहले डायरेक्शन एंड एंगल के बारे में बात कर लेते हैं सो so, वो डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल से फायरिंग करी है तो उस बेसिस पर आपका ये सर्कुलर या फिर इलांगेटेड पैटर्न में आपको देखने को मिलता है तो आपको उसका जो भी आपका एग्जिट वुंड है जो भी आपका एंट्री वुंड है उसको आप क्लोज एनालिसिस करते हैं बहुत ही प्रॉपर तरह से उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बेसिस पर आप डायरेक्शन एंड एंगल को बहुत ही इजीली बता सकते हैं अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए एंट्री एंड एग्जिट वुंड का बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करना बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है आपके लिए सपोज अगर जो आपका एंट्री वुंड है जहाँ से आपकी बुलेट ने एंटर किया है एग्जिट वुंड वो है जहाँ से आपकी बुलेट ने एग्जिट किया है सो अगर हम एंट्री वुंड की बात करें तो एंट्री वुंड जो रहता है वो आपका स्मॉलर uh, होता है इन कंपैरिजन टू एग्जिट वुंड अभी ये ऐसा क्यों होता है सपोज ये आपका कोई टारगेट है एंड इस टारगेट में इस जगह पर आपका बुलेट ने इंटर किया है तो यहाँ पर हो गया आपका एंट्री वुंड तो एंट्री वुंड में क्या रहता है जो भी आपके टिश्यूज होते हैं वो पहले स्ट्रेच होते हैं स्ट्रेच होते हैं देन उनका लास्टिसिटी uh, जो लिमिट रहती है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो टिश्यूज रहते हैं वो फट जाते हैं अभी ये फट गए बुलेट इंटर कर गई बुलेट इंटर कर जाने के बाद में जो टिश्यूज रहते हैं वो वापस से मतलब वापस से अपने उस जगह जो बन जाती है जो टिश्यूज के बीच में इस स्पेस बन जाता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो इस वजह से ये जैसे कि आपकी बुलेट इंटर करी ये टिश्यूज पहले दूर दूर गए अभी ये दूर दूर गए लेकिन जब बुलेट ने अंदर से ले तो वापस ये टिश्यूज जो है पास पास आने की कोशिश करते हैं तो जितना वो कर पाते हैं उतना कर लेते हैं एंड बाकी इस वजह से आपको बहुत ही छोटा सा स्मॉल होल आपको देखने को मिलता है एंड ये होल भी आपका डिपेंड करता है कि किस डिस्टेंस से फायरिंग करी गई है तो वो भी आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि कितना बड़ा होल है या क्या है तो उसके बेसिस पर आपको डिस्टेंस का भी एस्टिमेशन हो जाता है तो ये तो हो गया आपका एंट्री वुंड में अगर हम एग्जिट वुंड की बात करें तो मान लीजिए ये आपका आपकी यहाँ से बुलेट इंटर करी थी एंड यहाँ से बुलेट जो है आपकी बाहर निकल रही है बाहर निकल रही है का क्या मतलब है यहाँ से जब आप बुलेट बाहर निकल रही है तो वो सारे के सारे टिश्यूज को बाहर की तरफ प्रेस कर रही है एंट्री वुंड में बुलेट ने सारे टिश्यूज को अंदर की तरफ प्रेस किया था लेकिन जब एंट्री हो रही एग्जिट हो रही है तो उस टाइम पे सारे के सारे टिश्यूज को वो बाहर की साइड में प्रेस कर रही है तो ये बाहर के साइड में इस तरह से स्ट्रेच होते हैं एंड इस केस में क्या रहता है जो बाकी के अंदर के टिश्यूज रहते हैं वो उनको भी बाहर साइड में बिल्कुल काफी ज्यादा फोर्स के साथ है वो बाहर की तरफ प्रेस करती है जिस वजह से जो आपका एग्जिट वुंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये आपका रहता है एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड तो इनका जब आप पूरी तरह से एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है अगर आप देखेंगे जो आपका एंट्री वुंड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो वो आपका एंट्री वुंड होता है जो बड़ा साइज में है वो आपका एग्जिट वुंड होता है तो इसको आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एंड आपको डायरेक्शन का फाइंड आउट हो जाएगा कि किस डायरेक्शन से आपकी बुलेट ने उस पर्टिकुलर टारगेट में या जो भी आपका टारगेट है उसको बुलेट ने हिट किया हुआ था ठीक है तो इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाता है आपका डायरेक्शन का एंड एंगल का सो लास्ट पॉइंट इज एक्स रेज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ फायरिंग तो जो एक्स रेज रहती हैं उसके बेसिस पर भी उसका यूज करते हुए भी आप डायरेक्शन एंड एंगल का एग्जामिनेशन कर सकते हैं ये एक्स रेज जो रहती हैं इनका आप यूज करेंगे आपके एग्जिट एंड एंट्री वुंड पे एंड उस तरह से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या थी उसका एंगल क्या था तो वो आप इसका एक्स रेज का भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये सारा हो गया आपका डायरेक्शन एंड एंगल का डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको पूरा ड्रॉ करके अच्छी तरह से समझा दिया है एंड आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ठीक है एंड अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टाइम हम कैसे एस्टिमेट करते हैं सो डिटर्मिनेशन टाइम ऑफ फायरिंग के लिए इफ द बैरल ऑफ सस्पेक्टेड फायर आर्म इज एग्जामिंड देयर मे बी अ ग्रोथ ऑफ कॉब वेब इन इट इंडिकेटिंग दैट द वेपन वॉज नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम सो अगर आपको किसी भी तरह कोई भी सस्पेक्टेड फायर आर्म मिल रहा है कोई भी आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि इससे फायरिंग करी गई होगी उस पर्टिकुलर क्राइम केस में तो अगर आप उसकी बैरल को प्रॉपर एग्जामिन करेंगे तो अगर आपको उसकी बैरल में कॉब वेब दिख रहा है दैट मीन उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉब वेब दिख रहा है तो आप उससे कह सकते हैं उससे आपको एक आइडिया लग सकता
लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको बैरल में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड गैसेस देखने को मिल रही हैं जो जैसे फायरिंग करते हैं तो आपकी उसमें प्रोपिलेंट जो बर्न करती है काफ़ी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती है तो अगर आपको वो सारी गैसेज आपको बैरल के अंदर देखने को मिल रही हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि इसी सस्पेक्टेड फायर आर्म से फायरिंग करी गई है अभी जो आपकी गैसेज हैं वो कितने अमाउंट में हैं ज़्यादा अमाउंट में है कम अमाउंट में है तो कितने अमाउंट में है उसके बेसिस पर आप ये बहुत ही क्लियरली मतलब एक अप्रॉक्सीमेशन दे सकते हैं कि कितने टाइम पहले ये इस पर्टिकुलर फायर आर्म से फायरिंग करी गई होगी अगर रिसेंटली फायरिंग करी गई होगी तो आपके जो बैरल रहती है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त गैसेस देखने को मिलती हैं ठीक है थीके? लेकिन अगर आपकी जो फायरिंग है तो उसको कुछ टाइम हो गया है तो उसमें आपकी ट्रैप्ड गैसेस जो रहती हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलेंगी लेकिन थोड़ी बहुत देखने को ज़रूर मिलेंगी ठीक है तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक टाइम का एस्टिमेशन लग सकता है इसके अलावा अगर फायरिंग करी गई है बहुत ही मतलब रिसेंटली ही करी गई है तो उस केस में जो आपका फायर आर्म रहता है तो उसमें आपको कुछ हीटिंग भी देखने को मिलेगी कुछ आपको जो फायर आर्म मिलेगा वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर आपको मिलेगा क्योंकि जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करती हैं ठीक है तो उस वजह से जो आपका फायर आर्म रहता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उससे भी आपको एक एस्टिमेशन हो जाता है टाइम का देन इफ ट्रैप्ड गैसेज इज प्रेजेंट इन साइड द बैरल सो इट इंडिकेट्स दैट द फायर आर्म इज़ यूज रिसेंटली देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इन द कार्ट्रेज केस में ऑल्सो द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ फायरिंग सो ये जो बैरल वाली बात है ये तो हमने कर ली अभी अगर हम इसकी बात करें कार्ट्रिज केसेस की तो जो आपको क्राइम सीन पर कार्ट्रिज केस देखने को मिल रहे हैं तो आप उसमें भी प्रॉपर देखेंगे ना तो आपको उस कार्ट्रिज केस में जो भी फायर्ड कार्ट्रिज केस होगा जिसमें कि सिर्फ आपको कार्ट्रिज का शेल देखने को मिलेगा उसमें भी आपको ट्रैप्ड गैसेस देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी जो ट्रैप्ड गैसेज रहती हैं इसके बेसिस पर आप पूरा प्रॉपर टाइम का एस्टिमेशन कर सकते हैं जिस तरह से आप बैरल में करेंगे उसी तरह से सिमिलरली आपको कार्ट्रिज केस में भी करना होता है क्योंकि जैसे कि आपकी जो गैसेस रहती हैं वो बैरल से पास करती तो वो सारी की सारी गैसेस निकलती तो आपकी कार्ट्रिज केस से ही है क्योंकि उसी में आपकी बर्निंग होती है प्रॉपिलेंट की वहीं पर सारी गैसेज प्रोड्यूस होती हैं एंड वहीं से सारी निकलती हैं तो इस वजह से जो आपका कार्ट्रिज केस होता है वहाँ पर भी आपको गैसेज देखने को मिलती हैं तो अगर आपको उसमें देखने को मिल रही हैं गैसेज जो भी आपको फायर्ड कार्ट्रिज केस वहां पर आपको देखने को मिलेगा तो आप उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कितने टाइम पहले इस पर्टिकुलर फायर आर्म से फायरिंग करी गई है या फिर अगर आपको सिर्फ कार्ट्रिज केस मिल रहा है आपको वेपन नहीं मिल रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि आपका जो भी उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पे जो फायरिंग हुई है तो उसका अप्रॉक्सीमेशन आप दे सकते हैं कि इतने समय पहले आपकी उस केस पर उस सीन पर फायरिंग हुई होगी ठीक है तो इस तरह से आप पूरा टाइम का एस्टिमेशन कर सकते हैं इससे पहले मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया था कि एंगल एंड डायरेक्शन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं तो ये पूरा इस तरह से मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है टाइम डिस्टेंस एंड एंगल का एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कम्प्लीट होता है एंड इसके बाद में हम कुछ और बात करेंगे इसके बाद में हम जी के बारे में बात करेंगे कि जी क्या होता है एंड इसके अलावा जो आपका आपका जो फायर आर्म रहता है उससे हम प्रोजेक्ट्री का भी एस्टिमेशन करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो उसने क्या पाथ फॉलो किया होगा तो उसका भी एस्टिमेशन करते हैं लेकिन उसके लिए हम पहले एक्सटर्नल इंटरनल एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि आपके फोरेंसिक बैलिस्टिक्स सॉरी जो कि आपके बैलिस्टिक्स के ही पार्ट होते हैं तो बैलिस्टिक्स में आपको इंटरनल एक्सटर्नल एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स पढ़ने के बाद में जो बाकी का इसका यूजफुल रहता है एग्जामिनेशन रहता है फोरेंसिक आस्पेक्ट से उनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके सारे बेसिक्स होते हैं तो जब वो सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में हम बाकी के जो भी एग्जामिनेशन रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे ठीक है एंड इससे पहले हम पहले आपको जी के बारे में बात करेंगे ठीक है तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है आप मुझे फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज ही कुछ वहाँ पर लिंक से शेयर करे हैं तो मे बी वो आपके लिए यूजफुल हो तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिए कि वहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट शेयर किया हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वहाँ से आप अपने एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस की वो नेट के नेट का ही आपका एक मॉक टेस्ट है ठीक है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स जो कि नेट के प